हेलो एवरीवन दिस इज अभिषेक राय ना वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल वेर यू प्रिपेयर फॉर यू पी टी टी सी टी टी के वी एस एन वी एस जी ट्रिपल एस बी वी डी और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 दोस्तों मित्रों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं तो इसका ये मॉक टेस्ट के रूप में आप लेख सकते हैं क्योंकि ये के वी एस का एग्जामिनेशन आज जो हुआ है पी का मॉर्निंग में नौ से साढ़े ग्यारह में इसको आप मॉक टेस्ट की तरह जरूर लगाएं मेरी रिकमेंडेशन यही है इससे बेस्ट मॉक टेस्ट ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ना खुद मैं ना कोई और आपको प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि इस लेवल से मुझे नहीं लगता कि इससे टफ कोई लेवल बनेगा आपके छः जनवरी एग्जामिनेशन से इसके अंडर ही रहेगा इससे ऊपर नहीं जा सकता है तो ये परफेक्ट है आपके लिए लगाने के लिए और साक्षात आपके सामने ये पेपर पूरा हो चुका है तो इस पेपर को ज़रूर आप लगाएं और ये इसमें हम लोग डी सीरीज़ है ये और क्वेश्चन आप अगर चेकआउट कर सकते हैं आपके पास कोई और सीरीज़ हैं जो भी के के मित्र हों एग्जामिनेशन जो दिए हैं तो क्वेश्चन मैच आउट करा सकते हैं अपने सीरीज़ में ये डी सीरीज़ है जो मेरे पास जिसका मैं सोल्यूशन बताऊँगा इसमें हम लोग रीजनिंग के बारे में बारे में बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के जो दस क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डील आउट करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके उत्तरों प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से बिल्कुल सही हैं फिर भी अगर ह्यूमन एरर पॉसिबल है तो आप जरूर कमेंट करके अपने उत्तर को बता सकते हैं तर्कपूर्ण होने चाहिए आपके तथ्य तर्क उत्तर जो भी दें आप उसके तर्क जरूर सम्मिलित हो क्योंकि ये रीजनिंग टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए ये टॉपिक्स आपके सबसे महत्वपूर्ण हैं अगर इसमें आप नंबर गेन कर लेते हैं क्योंकि पेपर अगर मैं बताऊँ तो साइंस और आपके जो मैथमेटिक्स है वो पोर्शन थोड़े से टफर थे इन सारे सेक्शंस के कंपैरिजन में तो अगर आप इसमें बेटर स्कोर करते हैं उसमें थोड़ा सा लो डाउन स्कोर भी रहता है तो आप टेक ऑफ कर लेंगे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आपका तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा अपने सारे मित्रों जितने भी आपके के वी के अलावा भी जितने मित्र हैं वो शिक्षक भर्ती परीक्षा दो की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक पहुँचाइए और वो भी इसे मॉक टेस्ट के रूप में ही इसको जरूर लगाएँ ठीक है दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला क्वेश्चन बात करते हैं इसमें हम लोग कि किसी कुट भाषा में प्रिंसेस को और प्रिंसेस को इस सीन ये जो भी लिखते हैं ठीक है तो उसी कुट भाषा में स्पाइस जेट को क्या लिखेंगे तो उस देखिए सबसे कॉमन सा था कि आपको अगर थोड़ा बहुत पकड़ते थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लूँ तो थोड़ा अच्छे से मैं इसको समझा सकूँ ठीक है हाँ तो इसमें अगर आप पकड़ते हैं कुछ इसमें कॉमन चीज तो इसमें आप पाएंगे क्या कि जो पहला लेटर है पहला लेटर यानी कि आपका जो जे है इसमें सॉरी इसमें पी है और इसमें ई e है पी से ई e कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत लंबा लंबा आपको नहीं समझ आएगा इसमें तो लास्ट वाला वर्ड पकड़ेंगे एस और ये तो इसमें दो कॉमन चीज आएंगी वी और वी लास्ट में आते हैं तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप कट हो जाते हैं क्योंकि देखिए जब भी ऑप्शन सिमिलर टाइप के हों तो एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले लगाइए क्योंकि चार ऑप्शंस में कंफ्यूजन आपको ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे दो एलिमिनेट कर दिए तो आपके पास फिफ्टी परसेंट चांस आपका बढ़ गया कि आपका सही या तो ये तो या तो ये ये बाकी दोनों तो कैंसिल आउट हो गए ना तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका आएगा ये आपका आएगा पहला ठीक है इसके अल्फाबेट्स मैच आउट करा लीजिए स्पाइस जेट का हो जाएगा जे ई आई सी पी एस एफ वी ये करेक्ट आंसर होगा ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि इंग्लिश वाले मित्र हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आए इसमें कंफर्टेबल फील करें ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे ये डी सीरीज है दोस्तों अपने क्वेश्चन आप मैच आउट करा सकते हैं अगर आपका कोई और भी सीरीज है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आ, किसी ये आ, फिगर दिया हुआ अट्ठारह गुड़े अठारह अड़तालीस गुड़े सोलह सेंटीमीटर यानी और सॉलिड ब्रिक ऑफ गोल्ड एक सोने का ब्रिक है सोने की ईंट है पिघलाकर उसको घन बनाया जाता है नहीं क्यूब में उसको बना दिया जाता है और घन ये सोने की ईंट है तो यानी उसका शेप कैसा होगा क्यूबॉइड होगा ठीक है वो घनाब होगा उसको घन में कन्वर्ट किया जाएगा क्यूबॉइड को क्यूब में कन्वर्ट किया जा रहा है ठीक है अब इसमें करना क्या है कि इसमें बोल रहा है कि पूरी पिघलाकर नए में परिवर्तित किया जा रहा है तो नई जो आकृति आएगी यानी जो क्यूब बन रहा है उसकी एक भुजा का माप कितना होगा ठीक है इसमें ये पूछा जा रहा है तो इसमें जो एक भुजा का माप होगा ये आपका 24 सेंटीमीटर होगा ठीक है कितना होगा 24 सेंटीमीटर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नीचे दिए गए चार शब्दों में एक शब्द अन्य तीन से भिन्न है ठीक है उस विषम शब्द को चुनना है तो ये नीला लाल और पीला ये आपके क्या है प्राथमिक कलर हैं प्राथमिक रंग हैं ठीक है 
प्राइमरी कलर्स हैं और ये जो सफ़ेद है ये आपका प्राइमरी कलर नहीं है तो ये आपका ऑड है जाएगा तो सफ़ेद होगा इसका राइट आंसर सफ़ेद होगा अब आगे चलते हैं क्वेश्चन चौतीसवें पे इंदर एक पुरुष तथा सहज एक स्त्री है सहज देखिए अब इसको थोड़ा सा अगर मैं समझाना चाहूँ आपको यहाँ पे देखिए फिगर बना है यहाँ पे चलिए इसी से मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ काफ़ी छोटा आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं यहीं पे बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा बोल रहा है कि क्वेश्चन भी आप देखते जाइए इंदर एक पुरुष है देखिए पुरुष और स्त्री के लिए पुरुष के लिए हमेशा बॉक्स बनाए करिए स्क्वायर बॉक्स तो कभी आपको कन्फ्यूज हमेशा देखिए जब भी रीजनिंग के ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन जब भी सॉल्व किया करें तो एक हिदायत आपको यही है एक सुझाव है माने या आपके क्वेश्चन डील आउट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उन मित्रों के जिन मित्रों को कन्फ्यूजन रहता है इस इन सब जैसे प्रश्नों में उन मित्रों के लिए एक सलाह है कि जब भी कोई चीज़ हो तो उसके लिए बॉक्स का या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा तो जब भी मेल रहें पुरुष रहें व्यक्ति तो उनके लिए बॉक्स बनाया करें स्त्रियां हों तो उनके लिए सर्कल बनाया करें बस इसी से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा देखिए कैसा करते हैं हम लोग इंदर पुरुष है ठीक है पुरुष के लिए बॉक्स बना दिया हमने और क्या दिया हुआ है कि इंदर एक पुरुष तथा सहज सहज एक स्त्री है सहज एक स्त्री है चलिए ठीक है सहज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है सहज की मतलब इसकी जो माता हैं तो देखिए जब भी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की बात करा करें तो ऐसे अब ये ये जो हैं ये इनकी किसकी सहज की माता हैं ठीक है अब इनकी जो माता हैं वो सहज की माता की बहन है क्वेश्चन यही बोल रहा है ना इंदर एक पुरुष तथा सहज एक स्त्री है सहज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है सहज की माता इंदर की माता के बहन की बेटी हैं तो बहन कौन हो गई ये हो गई ठीक है तो इनके में तो तीन पीढ़ी वाला है यहाँ पे तो ये दो ही पीढ़ी है तो ये और ये क्या हो गई बहन हो गई ना तो इंदर की ये मौसी भी लगेंगी ठीक है ना मौसी की बेटी यानी दोनों बहन भाई लगते हैं ठीक है मौसी की बेटी और तो ये बहन भाई का रिश्ता होगा अभी बहन भाई बहन की लड़की क्या लगेगी भतीजी लगेगी ना तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ये रिलेशन पूछा है ना तो भतीजी होगा इसका राइट आंसर आई होप आप थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमेशा ब्लड रिलेशन के ऐसे ही क्वेश्चन डील करेंगे आ, मौका मिलेगा तो एक दिन रीजनिंग का भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको तो इससे रिलेटेड जो जो प्रश्न आपके आएंगे वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे ठीक है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं ये आ, पूरा डील करने के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग अगर आपके पास टाइम है तो आराम से देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा <coughs> फिर भी मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है चलिए मान लीजिए घंटा घर यहाँ पे है यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो दक्षिण की ओर चलने लगता है तो मान लीजिए यहाँ पे साउथ है मान लेते हैं हम ठीक है क्योंकि वो ऊपर नीचे करने का मतलब है इधर साउथ की तरफ चलता है और पॉइंट पी पे पहुँच जाता है आठ किलोमीटर है यहाँ पर डिस्टेंस ठीक है फिर वो बिंदु पी से बाएँ मुड़ता है और छः किलोमीटर चलता है यहाँ से बाएँ मुड़ा और छः किलोमीटर चल दिया बहुत अच्छा तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आ गया वो क्यू पर पहुँच गया ठीक फिर यहाँ से वो बिंदु Q से वह फिर दाएं मुड़ता है और R बिंदु पर पहुँचता है वो बिंदु Q से 10 किलोमीटर है यहाँ से चला यहाँ पे 8 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर और बढ़ा दो यहाँ पे 10 किलोमीटर है कौन से बिंदु आ गए यहाँ पे Q से अब आ गए हम R पे ये 2 किलोमीटर है ये इसके इसके सामने बराबर है तो ये भी तो आठ ही होगा ठीक है इसके बाद बोल रहा है कि बिंदु आर से वह दाएँ मुड़कर स्थान एस पर पहुँचता है यहाँ से दाएँ मुड़ता है और एस तक पहुँचता है और ये कितना है फिर छः किलोमीटर चलता है ठीक है तो वह अभी घंटा घर से कितनी दूर पी है तो ये देखिए छः किलोमीटर ये भी छः है दोनों बराबर हैं यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना तो ये डिस्टेंस तो इसके पैरेलल ही होगी ना तो ये दो है तो ये भी तो दो ही होगा जैसे ये आठ है ये आठ है तो वैसे ये दो ये दो ही होगा ना बराबर डिस्टेंस है और ये घंटा घर यहाँ है तो घंटा घर से इधर पहले स्टार्ट कहाँ किया था दक्षिण की तरफ मूव कर रहा था ना तो दक्षिण के जस्ट अपोजिट वाली कौन सी दिशा होती है उत्तर और कितना किलोमीटर दो किलोमीटर दो किलोमीटर और उत्तर दिशा आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये इसमें बोल रहा था देखिए पढ़ने से अच्छा है कि मैं समझा दूं इसमें जो ये सर्कल के अंदर जो हिस्सा बना है फिगर बना है वहीं निकल के ये बन जा रहा है यहाँ पर रेशियो में ठीक है तो यही हमको ढूंढना है कौन सा इसमें फिगर इसकी तरह सिमिलर है तो ये ट्राइंगल है इसमें गोला है 
यही पहला ही हम लोग पकड़ते हैं पहला ही गोला बन जाता है और किसी में देखिए नहीं बन रहा है और किसी में नहीं बन रहा ना तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ठीक है दोस्तों अब ये इधर आते हैं क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिरर का है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि मिरर अगर आपने बहुत शीशे में अपने आप को निहारा होगा वो देखा होगा और और ऑब्जेक्ट को पीछे अपने देखते होंगे और कुछ वर्ड्स को या कुछ भी उनको टैकल करने की सोचते होंगे कि कैसा दिखता है ये कैसा दिखता है तो उससे अगर आपने देखा भी होगा थोड़ा बहुत अपने डे टू डे लाइफ में तो उसी से ये क्वेश्चन डील हो जाएगा देखिए कैसे ये जो मिरर है मिरर पे अगर इसको रखते हैं तो डी जो डी ऐसे दिख रहा है वो डी ऐसे दिखेगा ठीक है ए बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखेगा ए में कोई परिवर्तन ए को चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए देखिए दोनों तरफ एकदम सेम टू सेम लेकिन इसमें डी में परिवर्तन होगा एक एक को मैं बता रहा हूँ फिर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा सी ऐसे है मिरर यहाँ लगाया था सी ऐसे हो जाएगा ठीक है और पी ऐसे है मिरर लगाया तो पी ऐसे हो जाएगा ठीक तो ये एकदम मैच किससे कर रहा है ये थर्ड ऑप्शन देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा मैं जूम इन कर लूँ देखिए सारे ये उल्टा हो गया ए तो सेम है ए चाहे उल्टा सीधा एक जैसा दिखता है डी उल्टा हो गया और पी उल्टा हो गया देख लीजिए आप क्वेश्चन से मैच कराइए मैच कर रहा है आपका तो ये ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए आगे अगर चलते हैं दोस्तों थोड़ा इसको जूम हो हाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आठ सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया है ठीक है आठ सेंटीमीटर भुजा किया और दो सेंट इसमें टोटल निकालना है कि आठ सेंटीमीटर भुजा का ये बड़ा घन है और दो सेंटीमीटर छोटे छोटे बॉक्सेस निकालने हैं जिनके एक या सारे साइड पर कलर हों तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ बत्तीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बत्तीस इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये डिक्शनरी का एक क्वेश्चन था बहुत प्यारा था इसमें अगर कुछ लोग कंफ्यूज ना हो क्योंकि इसमें बस यहाँ देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाला बना था तीसरा स्थान बस उसने पूछ लिया था तो देखिए यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर एच ई ए एच ई ए एच ई ए एक ही है एल एल ठीक तो ये दोनों तो आगे आ गए तीसरे नंबर पे हीटिंग ही बचा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हीटिंग थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का दोस्तों कि संख्या तीन चार पाँच का वही संबंध बताइए जो संबंध संख्या एक दो तीन से एक चार नौ का है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम इन कर लूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो बिल्कुल सही देखिए एक दो तीन ना एक का स्क्वायर करिए तो क्या होगा एक ही होगा दो का स्क्वायर करिए तो दो का स्क्वायर करेंगे तो दो दुनी चार हो जाएगा बिल्कुल सही आ रहा है तीन का स्क्वायर किए तो तीन आ, तीन का स्क्वायर तीन त्रिका नौ तो ये तो भाई स्क्वायर वाला संबंध है तो बिल्कुल अब तीन का स्क्वायर करिए अब इसको हम करते हैं तो तीन त्रिका नौ चार का स्क्वायर करिए चार चौका सोलह और पाँच का स्क्वायर करिए पाँच पचे पच्चीस तो नौ सोलह पच्चीस किस में आ रहा है वहीं आंसर इसका हो जाएगा तो आपका ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 9, 16 और 25। सो दिस वाज द वीडियो फ्रेंड्स और रीजनिंग के हमने सारे क्वेश्चन को डील आउट कर लिया है सो so, बने रहिए चैनल पे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और भी वीडियोस अभी अपलोड होंगे सारे सेक्शंस के तो अपने मित्रों तक जरूर भेजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों को भी साझा करिएगा इस वीडियो को हमारी मेहनत सफल बनाइएगा थैंक यू सो मच शेयर करते रहिए अपना प्यार देते रहिए और पढ़ते रहिए थैंक यू